বন্ধুরা আকাশ রেটিং চ্যানেল আপনাকে স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা গত পর্বে আমি আপনাদের একটি ধাঁধা দিয়েছিলাম বলেছিলাম এই ধাঁধার উত্তরটি জানা থাকলে জটপট কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন তো বন্ধুরা আমি আমার কমেন্ট বক্স চেক করে দেখেছি কোথাও এই দাদার উত্তর মিলেনি আবার আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম পরবর্তী এপিসোডে আমি দাদার উত্তরটি দিয়ে দিব তো বন্ধুরা আমার দাদাটি ছিল কোন জিনিস লুকিয়ে রাখা যায় না বন্ধুরা এটার উত্তর আমার জানা মতো গন্ধ গন্ধকে আপনি যতই চাপিয়ে ধরুন কোনোভাবেই গন্ধকে আপনি লুকিয়ে রাখতে পারবেন না সুতরাং এটার উত্তর গন্ধ তো বন্ধুরা চলুন মূল পর্বে যাওয়া যাক বন্ধুরা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে দুটি ছবিকে স্ক্যান করেছি স্ক্যান করার পর আমি আমার ক্যানভাসে নিয়েছি দুটি ছবিকে আমি একটি জয়েন্ট পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করব বন্ধুরা আলাদা আলাদা দুটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি থেকে বা আলাদা আলাদা দুটি ফুল ছবি থেকে থেকে আমরা কি করে জয়েন্ট পাসপোর্ট করতে পারি বন্ধুরা এই বিষয়টি এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু একসাথে দুটি ছবিকে স্ক্যান করেছি স্ক্যান করার পর এটা আমরা দুটি কপি করব দুটি কপি করার জন্য বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে বর্ডার রয়েছে এই বর্ডারে আমরা এবার মাউসের রাইট ক্লিক করব তো এবার এই বর্ডারে মাউসের রাইট ক্লিক করুন মাউসের রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা সবার প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন ডুপ্লিকেট আমরা ডুপ্লিকেটে ক্লিক করে দিব ডুপ্লিকেটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা আমরা ওকে করে দিব এবার দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমাদের আরো একটি কপি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা দুটি ক্যানভাসে দুটি ছবিকে ক্রুপ করব ক্রুপ করার জন্য বন্ধুরা আমরা প্রথমে এখান থেকে ক্রুপ টুল নেব ক্রুপ টুল নেওয়ার পর পাসপোর্টের ওয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন আমরা সঠিকভাবে বসিয়ে দেব তো ধরুন ক্রুপ টুলে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটার ওয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন এই তিনটা বিষয় আমাদের পাসপোর্টের জন্য আমরা সিলেক্ট করে দেব তো বন্ধুরা প্রথমেই ওয়াইট দিচ্ছি আমি চল্লিশ এম এম চল্লিশ মিলিমিটার চল্লিশ এম এম এবং হাইট হবে পঞ্চাশ এম এম আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা আবার এখান থেকে ছবিটাকে ক্রুপ করে নেব ধরুন প্রথমে আমি এই ছবিটাকে ক্রুপ করে নিচ্ছি ধরুন এভাবে ক্রুপ করলাম এভাবে ক্রুপ করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ছবির কিন্তু বেশ কিছু অংশ কেটে যাচ্ছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার মাউস পয়েন্টটি এটার কোনায় নিলে কেমন দুই দিকে একটি এরো চিহ্ন দেখাচ্ছে তখন আমরা এভাবে মাউস চেপে ধরে এটাকে একটু ঘুরিয়ে দেব ঠিক এভাবে ঘুরিয়ে দিন এভাবে ঘুরিয়ে দিন এদিক দিয়ে আমরা একটু ছোট করে দিলাম দেওয়ার পর বন্ধুরা এবার আমরা এন্টার বাটনে প্রেস করব প্রেস এন্টার বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এবার একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি হিসেবে ক্রুপ হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে মহিলার ছবিটিকে ক্রুপ করে নিচ্ছি আমাদের ক্রুপ টুল সিলেক্ট করা রয়েছে আমরা এবার এভাবে ক্রুপ করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এটাও ক্রুপ হয়ে গেছে তো এখন এটার কাজ হবে আপনি যদি ছবিটাকে ব্রাইটনেস করতে চান বা কোনো এডিট প্রয়োজন থাকে আপনার আপনি করে নিতে পারেন যেমন দেখতে পাচ্ছেন এই মহিলার ছবিটিতে আমার একটু এডিট করা প্রয়োজন এখানে ছবিটার রংটা একটু উঠে গেছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমি এখান থেকে এখন স্ট্যাম্প টুল সিলেক্ট করে নিচ্ছি ক্লোন স্ট্যাম্প টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমি অল্ট বাটন চেপে ধরে এখান থেকে কালার নিয়ে এখানে ক্লিক করে এই প্রবলেমটাকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি দেখুন এবার কিন্তু এটা ফিল হয়ে গেছে তারপর যদি ছবিটাকে আপনি একটু ব্রাইটনেস করতে চান তাহলে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এম বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল এম বাটনে প্রেস করার পর কার্স করে এটাকে একটু বাড়িয়ে দিন ছবিটা একটু ব্রাইট হয়ে যাবে তারপর কালার লেভেলটিকে আপনি ঠিক করতে পারেন কন্ট্রোল এল বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল এল বাটন প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আর লেভেলসটা চলে আসবে তো এবার এখান থেকে আমরা এটার লেভেলসটাকে ঠিক করতে পারবো তারপর এই ছবিটাতেও যদি আপনার কোনো এডিট করা প্রয়োজন থাকে তো এডিট করে নেবেন আর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে আনাব তো বন্ধুরা এখন আমরা এখান থেকে ম্যাজিক টুল নেব এখান থেকে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নিন ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা ম্যাজিকটা এই ছবিতে প্রেস করে দেব তো এবার এখানে প্রেস করে দিন বন্ধুরা প্রথম ক্লিকে যদি সম্পূর্ণ ছবির অংশে সরিয়ে না পড়ে তাহলে আমরা কিবোর্ডে শিফট বাটন চেপে ধরে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বেশি চলে গেছে আবার এদিকে কিন্তু ম্যাজিকটা যায়নি তো এরকম হলে আমরা কি করব কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে এদিক দিয়ে ম্যাজিক প্রেস করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু সম্পূর্ণ অংশেই ম্যাজিকটা সরিয়ে পড়েছে বাট এবার কিন্তু ভিতরেও চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন এদিক দিয়ে কিন্তু ভিতরেও চলে আসছে ম্যাজিকটা আমরা এবার এখান থেকে মাইনাস করে দেব তো এবার আমরা ল্যাসো টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা এখান থেকে ল্যাসো টুল আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছে ল্যাসো টুল সিলেক্ট করার পর আমরা ল্যাসো টুল দ্বারা এটাকে এভাবে ধরুন কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এভাবে আমরা
তো এবার বন্ধুরা আমার ল্যাসো টুল সিলেক্ট করা রয়েছে তো এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরুন কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরার পর এভাবে সিলেকশন করুন তাহলে দেখবেন বন্ধুরা ম্যাজিকটা কিন্তু উপরে চলে গেছে তো এখন আমরা এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করার জন্য বন্ধুরা প্রথমে আমাদের কি করতে হবে এই যে লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ক্যানভাসের কিন্তু লক করা আছে আমরা এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করে ওকে করে দেব তো এবার এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন ডাবল ক্লিক করার পর এটা ওকে করে দিন তারপর ব্যাগ স্পেস প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে গেছে তো এবার আমরা এই ছবিটাতেও সেমভাবেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দেব প্রথমে আমরা নেব এখান থেকে ম্যাজিক টুল ম্যাজিক টুল নেওয়ার পর কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে আমরা এখানে ম্যাজিক প্রেস করে দেব বন্ধুরা প্রথম ক্লিকে যদি সম্পূর্ণ ছবিতে ম্যাজিকটা প্রেস না হয় তাহলে শিফট বাটন চেপে ধরে আবারও যেখানে বাকি রয়েছে সেখানে এভাবে প্রেস করুন তাহলে সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে এটা প্রেস হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেও আমরা রিমুভ করে দেব তো রিমুভ করার জন্য প্রথমে আমাদের এই লকটিকে আনলক করতে হবে তো বন্ধুরা এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এবার কিন্তু লকটি আনলক হয়ে গেছে তো এবার ব্যাগ স্পেস ক্লিক করে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটি রিমুভ হয়ে গেছে তো এই যে ম্যাজিকটা চলছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ম্যাজিকটাকে ওঠানোর জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করুন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ডি বাটন প্রেস করলে ম্যাজিকটা উঠে যাবে তো এখন বন্ধুরা প্রথমে আমরা এই পুরুষের এই ছবিটাতে কাজ করব বন্ধুরা এই ছবিটাকে কিন্তু আমরা প্রথমে ক্রুপ করেছিলাম তো ক্রুপ করার জন্য বন্ধুরা আমরা এখান থেকে ক্রুপ টুল সিলেক্ট করেছিলাম তো আবারও ক্রুপ টুলে ক্লিক করুন ক্রুপ টুলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা প্রথমে এটার ওয়াইট দিয়েছিলাম চল্লিশ এম এম এবং হাইট দিয়েছিলাম পঞ্চাশ এম এম এবার আমরা ওয়াইটটাকে হাইট করে দেব হাইটটাকে ওয়াইট করে দেব যেমন বন্ধুরা এই যে এখানে একটি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন ঢাবলেরও এদিকে বেরো ওদিকে বেরো তো বন্ধুরা এখন আমরা এই মাঝখানে ডাবল এরো চিহ্নতে ক্লিক করে দেব তো এবার এখানে ক্লিক করুন তাহলে দেখবেন হোয়াইটের জায়গায় পঞ্চাশ এম এম চলে আসছে এবং হাইটের জায়গায় চল্লিশ এম এম চলে গেছে তো বন্ধুরা এখানে ক্লিক করে আমরা এই এরো বাটনে ক্লিক করে আমরা এই মাপটাকে চেঞ্জ করতে পারি মানে এপিট ওপিট করতে পারি হ্যাঁ তো এখন আমরা এই ছবিটাতে প্রথমে ক্রুপ করে নেব ধরুন এভাবে ক্রুপ করে নিলাম নেওয়ার পর আমরা বডিটাকে আর একটু নেই ধরুন এ পর্যন্ত বডিটা রাখলাম রাখার পর এন্টার বাটনে প্রেস করতে পারেন অথবা এই যে চেক মার্ক রয়েছে এটাতেও ক্লিক করতে পারেন বন্ধুরা ছবিটা আমাদের ক্রুপ হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে মুভ টুল নেব এখানে মুভ টুল ক্লিক করে দিন মুভ টুলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এই ছবিটাকে আমরা একটু চাপিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এবার আমরা এই মহিলার ছবিটাকে মুভ টুল দ্বারা ধরে এখানে সেরে দেব বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলার ছবিটি কিন্তু বড় কারণ এটা লম্বা লম্বিভাবে পাসপোর্ট সাইজ হিসেবে ক্রুপ করা ছিল তো বন্ধুরা এখন এটা আমরা একটু ছোট করব ছোট করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে আমরা এটাকে একটু রিসাইজ করে নেব কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে এবার অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই কর্নার থেকে একটু চাপিয়ে দিন যদি হয়ে থাকে তাহলে এন্টার বাটন প্রেস করে এটাকে ওকে করে নিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এটা পাসপোর্ট সাইজ বন্ধুরা এই ছবিগুলা আসলে বিভিন্ন সংস্থাতে লাগে যেমন অনেক এনজিও আছে যে আপনি যদি লোন করতে চান তাহলে এই ধরনের জয়েন্ট ছবি লাগে আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে আসলে খাস ক্ষতিহানের সম্পদ আপনার যদি কোনো খাস ক্ষতিহানে চলে যায় কোনো সম্পদ তাহলে পারিবারিক ছবি এরকম পাসপোর্ট সাইজ করে দিতে হয় তো বন্ধুরা এবার লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি লেয়ার হয়ে গেছে আমাদের তো দুটি লেয়ারকে আমরা একত্র করব দুটি লেয়ারকে একত্র করার জন্য কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে দেবে কিবোর্ডের এই বাটনে প্রেস করুন কিবোর্ডের এই বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছে এবার কিন্তু আমাদের দুটি লেয়ার একত্র হয়ে গেছে তো এবার দেখুন এবার কিন্তু ছবি দুটি অ্যাটাচড হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য বন্ধুরা প্রথমে আমরা এখানে নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করব নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা আরও একটি লেয়ার তৈরি করে নিচ্ছি তো এবার এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের আরও একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা এই ছবির লেয়ারটিকে মাউস দ্বারা চেপে ধরে উপরে বসিয়ে দেব ধরুন এরকম এটাকে আমি চেপে ধরে উপরে বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পর বন্ধুরা এবার দেখুন আমাদের সিলেক্ট করা রয়েছে কিন্তু নিচের লেয়ারে আর যদি সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে আমরা নিচের লেয়ারে ক্লিক করে দেব নিচের লেয়ারে এভাবে ক্লিক করে দেব যে এরকম এরকম ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করা রয়েছে আর যদি সেট করা না থাকে তাহলে আমরা
করতে হবে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন বাটনে প্রেস করতে হবে অথবা ফাইলে ক্লিক করে এখানে ফাইলে ক্লিক করে এখান থেকে নিউ এ ক্লিক করতে হবে নিউ এ ক্লিক করার পর বন্ধুরা ছবিটিকে প্রিন্ট করতে চাইলে আপনি অবশ্যই এ ফোর সাইজের পেপার নেন আর যদি ছবিটিকে আপনি ল্যাব থেকে প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনার সুবিধা মতো আপনার পেজে আপনি সাজিয়ে নিতেন তো বন্ধুরা ধরুন আমাদের হাতের কাছে আমাদের নর্মাল প্রিন্টারটি রয়েছে এটা দিয়ে যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এবার এখান থেকে ছবিটিকে আমরা এই অ্যাপোর সাইজ পেপারে সাজিয়ে নিব ধরুন মোকটুল দ্বারা ছবিটিকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর বন্ধুরা আমরা একটা পেপারে যদি বেশি ছবি বসাতে চাই তাহলে কি করবো এই ছবিটাকে আমাদের কিন্তু আহ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে হবে তো নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরানোর জন্য কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করুন টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রোটেট রোটেট নব্বই ডিগ্রি এটাতে আমরা ক্লিক করে দিব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটি রোটেট হয়ে গেছে তো এবার আপনি প্রথম থেকে সুন্দর করে এভাবে বসিয়ে নিন বসানোর পর বন্ধুরা আপনাদের যতগুলা কপি খুশি ততগুলা কপি করে আপনি আপনার প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করে নিতে পারেন অথবা যদি ল্যাব থেকে প্রিন্ট করতে চান তাহলে আপনার পেজে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সাজিয়ে নিতে পারেন বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ